ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಅಪರ್ಣಾ ಭಟ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಲಾ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವರ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅದರದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುವಂಥ ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಷನ್ ರಾಬರಿ ಡಕಾಯ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರ 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 ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಥೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಷನ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆದರೆ ರಾಬರಿ ವೆನ್ ರಾಬರಿ ವೆನ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರಾಬರಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಬರಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಕಾಯ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಫೆನ್ಸ್ ರಾಬರಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ರಾಬರಿ ಡಕಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಿಸ್ಚಿಫ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ತರಹದ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅದರದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಪನಿಷೇಬಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವೆದರ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಳವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಕಳವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ತನಕ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅವನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಯ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಅದು ಅವನ ಮೂವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಳವು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯ
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಹೆದರಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀವು ನಿನಗೆ ನೀನು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡನ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ರಿಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಬೆಲೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದರದ್ದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಹರ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದೇನು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ಏನೇನು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣ ಭಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಗಾಯದ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲಾಗ್ರಹಣ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ಬೈ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಸಾಯಿಸಿದಿ ನೀನು ಡೆತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಡೆತ್ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜನಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪಾದನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಥರ ಭಯಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಭಯಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲಾಗ್ರಹಣ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನು ಮೂರು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಬಲಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದಾಗಿ ಭಯಪಡಿಸುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಹರ್ಟ್ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಕೂಡ ಏಳು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷೇಬಲ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ
ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಬರಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಗ್ನಿಸಿಬಲ್ ನಾನ್ ಬೆಲೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಪೌಂಡಬಲ್ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಕೂಡ ಬೀಳತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ ಹೈವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮಧ್ಯೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗಿಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಾವು ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ರಾಬರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏಳು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ರಾಬರಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಮರಣ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಗಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾರುಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡನೆ ಆಯಿತಾ ಆ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ರಾಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಡಕಾಯಿತಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಜನ ಇರಲೇಬೇಕು ಡಕಾಯಿತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ರಾಬರಿನೇ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಬರಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಬರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಐದು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಡಕಾಯಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪನಿಷೆಬಲ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸು ಡಕಾಯಿತಿ ಒಂದೇ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಒಗ್ಗೂಡೋದು ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಡಕಾಯಿತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ನಾವು ರಾಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ
ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಗ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಫೆನ್ಸು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಹರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಹರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಡನ್ ಬೈ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಆ ದರೋಡೆಕಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡನೆ ಅದು ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ನೂರ ಮೂರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಎರಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಆಫೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಷನ್ ರಾಬರಿ ಡಕಾಯ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಹದ ಆಫೆನ್ಸ್ಗಳಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನ್ನೂರ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಗ ಯಾರು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಡಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ಕಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಅಗ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಒಬ್ಬ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಭರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಫೆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏಳು ವರ್ಷ ತನಕ ಪನಿಷಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ನಾನ್ನೂರ ಐದರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೀಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ ಸುಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಯೂಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅದನ್
some person other than the accused possessed the property before the accused got the possession thereof. And the accused ge a a vandu vastu sigo kinta modlu. Bere ya the vyakti ge vyakti avhatra a possession itto. Adu mukhya. Hage the accused knew that the property was stolen property. And then unik gotti the togo nirbeko swi kara madir beko a a stolen property na. ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವನು ಕದ್ದಮಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇವನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ನಾನ್ ಬೆಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇದ್ದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದರೋಡೆ ದರೋಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಬಂದ ಕಳುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಚುಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ಕಳವು ಮಾಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಕಂತ ಆ ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ disposing stolen property that is imprisonment up to 3 years or fine or both next cheating innond ond offense 415 rinda 420 tanaka illi now ingredients enu there must be deception of any person andre eno ond mosa agide papa obbanige mosa agide adu mosa hege agitto andre by such a deception the person must be fraudulently or dishonestly induced avanige eno maadlikke prerana kottidare ಏನು ಒಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಶಾಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ವೋ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ವಸ್ತು ಉಂಟು ಅವನ ವಸ್ತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಅಂತ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಒಮಿಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆರ್ ಒಮಿಟ್ ಟು ಡೂ ಇಫ್ ಹಿ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ನಾನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪನಿಶ್ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ಕಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪರ್ಸೋನೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಚೀಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪರ್ಸೋನೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು
ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಂತ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೇಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಂತ ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೋ ಯಾರಿಗೋ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸೇಲ್ ಸಹ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಒಂದು ತರಹ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ ಋಣವು ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಾಲಗಾರ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ದ ಡೆಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಸಚ್ ಡೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಲೀಗಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಂತ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಡೀಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಅದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಸಚ್ ಡೀಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಇದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಬೇಕಂತ ಆ ದಸ್ತಾವೇಜನ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಂತ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಿಡುವುದು ಬೇಕಂತ ಸಾಕಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ ಇದು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಿಸಬಲ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ಕಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಆಗಿವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ
ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಕೇಡು ಅಥವಾ ಎದುರು ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಕೇಡು ಇದೆಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎದುರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದು ಕೇಡು ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಮಾನವ ವಸತಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂತಸ್ತು ನೌಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಸಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಮಿಶ್ಚಿಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತಸ್ತು ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನುಗಳ ಹೊರೆಯ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೇಡು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ನೌಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತೀರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಅನಂತರ ಮಾಡಿದ ಕೇಡು ಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಕೇವಲ ಮಿಶಿಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೆತ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹರ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ಚಿಫ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಶ್ಚಿಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದರದ್ದು ಪನಿಷಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಾನು ತೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ತನಕ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಪರಾಧಿಕ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೆನ್ಸ್ ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ನೈಟ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಿಲ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಥರ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಥರಾಜಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆನೇ ಲಾಫಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಫಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಲಾಫಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಆ ಪ್ರಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತರೂ ಸಹ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟು ಕಮಿಟ್ ಆನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ ಟು ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಅನಾಯ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಾನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೆಸಲ್ ಒಂದು ನೌಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ ಸಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ ವೆಸಲ್ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿ ಅಭಿಕರ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ ಸಾರಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನು ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ ಹಾಗೆ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅದು ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಬೈ ನ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಕನ್ನ ಕೊರೆದು ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಬೈ ನ ಬೆಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ಹಾಗೆ ಡಿಸೋನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ರಿಸೆಪ್ಟೇಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಫೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ರೇಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಅಂಥ ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಸ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ರಿಗರಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಾದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದೇ ಕಳುವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಟ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ರಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏಳು ವರ್ಷ ಪನಿಷಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸಲ್ಲೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಬೇರೆ ಪನಿಷಬಲ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಅದು ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಾತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಥ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಳುವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ರಿಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರಸ್ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬೈ ನೈಟ್ ಪನಿಷಬಲ್ ವೇರ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಹರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಇಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದರ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಡೆದು ತೆರೆಯುವುದು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ನಾವು ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲೆವೆನ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅದರ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗ್ರವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಓದಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್
ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇದು ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಲೈವ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ನಾಲ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ನಾಲ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜುಡಿಷರಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಕೀ